Shalom. Praise the Lord. Parmeshwar ki stuti ho. I greet you all in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. Main Parmeshwar ke madhur aur meethe naam mein aap sab ka swagat karta hu. Once again, I'm very much glad to come before you all with this program. Aur ek baar se fir main bahut hi anandit hu is karyakram ke saath. Learn Hebrew. Aur jo hai learn Hebrew. I give all glory and honor to your Almighty God. Aur main sari mahima apne Parmeshwar ko deta hu. Who is enabling and helping us to learn his language. Aur jo hamari sahayata kar raha hai ki hum is yogya हो सके कि उसकी भाषा को सीख पाए दैट्स द हिब्रू लैंग्वेज और ये है इब्रानी भाषा एंड आल्सो आई थैंक फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ योर लव एंड योर इंटरेस्ट इन लर्निंग दिस लैंग्वेज और मैं उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं जो इस भाषा को सीखने के प्रति अपने प्रेम और अपने उत्साह को दिखाते हैं आई थैंक फॉर ऑल द व्यूअर्स दोस आर वाचिंग दिस प्रोग्राम ऑन दिस टीवी एज़ वेल एज़ दोस आर वाचिंग एंड गिविंग ऑफ देयर कमेंट्स इवन इन द YouTube और धन्यवाद करता हूं उन दर्शकों के लिए जो टीवी के द्वारा इस कार्यक्रम को देखते हैं और यूट्यूब के द्वारा देख के हमें अपने सुझाव को भेजते हैं एंड ऑल्सो आई थैंक फॉर योर सजेशन एंड योर फीडबैक्स एंड योर इंकरेजमेंट एंड योर लव फॉर दिस प्रोग्राम और धन्यवाद देता हूं आपके प्रेम के लिए आपके उत्साह के लिए जो आप हमारे लिए करते हैं वेल वी हैव बीन लर्निंग अबाउट दिब्रू कॉन्सोनेंट और हम इब्रानी भाषा के अक्षरों को सीख रहे हैं एज वी नो दट देर आर ट्वेंटी टू कॉन्सोनेंट और जैसे की हम जानते हैं की बाईस अक्षर होते हैं बाई द हेल्प ऑफ गार्ड दैट वी हैव सीन एट लेटर्स और परमेश्वर की सहायता से हमने आठ अक्षरों को देखा है वी हैव सीन अबाउट इट्स अ न्यूमरिकल वैल्यू और हमने उसकी गिनती संख्या को देखा है वी हैव सीन अबाउट इट्स अ वर्जिन और हमने उसके आरम्भ को देखा है एंड ऑल्सो वी हैव सीन अबाउट इट्स द मीनिंग और हमने उसके अर्थों को सीखा है सो द वेरी फर्स्ट लेटर दैट वी हैव लर्न इट इज आलेफ और जो पहला अक्षर हमने सीखा था वो था आलेफ एंड सेकेंड वन वी हैव लर्न इट इज बेत और जो दूसरा अक्षर था वो था बेत एंड दर्ड लेटर वी हैव लर्न इट इज जी मेल और जो तीसरा अक्षर था वो था जी मेल एंड देन वी हैव लर्न द फोर्थ लेटर विच इज दालेत और जो चौथा अक्षर हमने सीखा था वो था दालेत एंड देन वी हैव लर्न द लेटर हे और फिर हमने हे अक्षर को देखा था एंड देन वी हैव लर्न द लेटर वाव और फिर हमने वाव अक्षर को सीखा एंड देन जाइन और फिर जाइन एंड देन वी हैव लर्न द लेटर ऑफ हेत और फिर हमने हेत अक्षर को सीखा so, था आलेफ आलेफ वट इज द आलेफ और आलेफ क्या है सो इट इज नो साउंड और इसका कोई भी आवाज नहीं एंड देन यू नो वी हैव सीन इट्स अ पिक्चर ऑफ ऑक्स और ये जो एक बैल की तस्वीर को दिखाता है एंड इट इज अ पिक्चर ऑफ द ऑक्स और ये एक बैल की तस्वीर को दिखाता है द मीनिंग दैट वी सी इट इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ और इसका अर्थ है कि ये शक्ति और ताकत को दिखाता है एंड देन यू नो विद न्यूमेरिकल वैल्यू इट इज नंबर वन विच इज रेफरिंग फॉर गॉड द ऑलमाइटी और इसकी जो गिनती संख्या है वो है नंबर एक जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दिखाता है और एल्सो नो फ्रॉम दिस लेटर वी गेट द नेम ऑफ गॉड विच इज एलोहिम और इसी अक्षर से हम पाते हैं परमेश्वर के नाम एलोहिम को एंड देन द सेकंड वन विच इज बेत विच इज बी और वी और दूसरा अक्षर बेत जिसका अर्थ है बी या फिर वी ओके मीनिंग विच वी गेट इट इज अबाउट हाउस और ये घर की तस्वीर को दिखाता है एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू इट इज नंबर टू और इसकी जो गिनती संख्या है वो है नंबर दो एंड इट इज शोइंग फोर्थ अबाउट अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है बिकॉज इज द सेकेंड पर्सन इन गॉड हेड और क्योंकि ये जो परमेश्वर का दूसरा पर्सन है इट इज सेकेंड पर्सन द ट्रिनिटी ऑफ गॉड और ये त्रि एकता में जो दूसरा व्यक्तित्व है एंड थर्ड लेटर दैट वी हैव सीन इट्स जी मेल विच इज जी और जो तीसरा अक्षर हमने देखा था वो था जी मेल और जी अंडर दैट देर इज अन और जिसका अर्थ है जी या जी फिर उसके नीचे एक छोटी लाइन एंड इट इज द पिक्चर दैट वी गेट इट इज अबाउट द पिक्चर ऑफ कैमल और ये एक ऊंट की तस्वीर को दिखाता और है और इट इज अ पिक्चर ऑफ ए फूट और या फिर पैरों के निशान को दिखाता है पर्सन इज वॉकिंग और यहाँ पे जो एक व्यक्ति चलता है एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट वी हैव लर्न इट इज नंबर थ्री और इसकी जो गिनती संख्या है वो है नंबर तीन एंड देन यू नो वी सी इट इज द थर्ड पर्सन इन दिनिटी विच इज अ Holy Spirit. और ये त्रि एकता का तीसरा व्यक्तित्व है जो कि है पवित्र आत्मा सो देन द नेक्स्ट लेटर दैट वी हैव लर्न इट इज द दालेत और अगला अक्षर जो हमने सीखा था वो था दालेत दालेत विच इज डी और डी अंडर दैट लाइन और दालेत का अर्थ है डी डी या फिर उसके नीचे एक छोटी लाइन एंड विच इज इट इज द पिक्चर ऑफ ए डोर और ये जो द्वार की तस्वीर को दिखाता है डोर विच टॉक्स अबाउट 
और जो द्वार है वो बात करता है और द मैसेज दैट इट गिव्स इट इज अ सेल्फ नलिफिकेशन और जो संदेश हमें देता है वो है कि अपने आप को नम्र करना वेयर इट ब्रिंग्स द ह्यूमिलिटी इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन और एक व्यक्ति के जीवन में अपने आप को नम्रता में लाना बिकॉज गॉड एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच वन ऑफ अस टू हैव हम्बलनेस क्योंकि परमेश्वर हम सबसे चाहता है कि हमारे जीवन में नम्रता हो द बाइबल इज वेरी क्लियर और बाइबल बहुत ही साफ तौर से बताती है गॉड हेट्स ए पर्सन हु हैज ए प्राउड लुक और परमेश्वर उस व्यक्ति से नफरत करता है जो कि घमंडी है एंड द बाइबल सेज दैट यू नो इट इज गॉड हु लिफ्ट्स ए पर्सन व्हेन ही हैज ए हंबल हार्ट और परमेश्वर उसमें वास करता है जो व्यक्ति अपने आप को नम्र बनाता है सो इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट यू नो वी हैव लर्न इट इज नंबर 4 और इसकी जो गिनती संख्या है वो है नंबर 4 अगेन यू नो डोर व्हिच इज इट इज अ क्लोज्ड डोर और द्वार जो कि एक बंद द्वार एंड ऑल्सो इट इज द डोर विच गिव द पिक्चर अबाउट अवर लॉर्ड जीजस क्राइस्ट और ये दिखाता है हमारे प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर को बिकॉज इन जॉन चैप्टर टेन ही वेरी क्लियर इट नो आई आम द डोर क्योंकि यहुना अध्याय दस में वो कहता है कि द्वार मैं हूँ एंड नो इट इज ओनली दैट नो आई एम द डोर दैट्स वट ही सेट और उसने कहा कि द्वार मैं हूँ एंड द नेक्स्ट लेटर दैट वी हैव लर्न इट इज द लेटर हे और अगला अक्षर जो हमने सीखा था वो था हे विच इज हेच और जिसका अर्थ है हेच एंड इट इज द पिक्चर ऑफ ए विंडो और ये खिड़की की तस्वीर को दिखाता है सो इट इज पिक्चर ऑफ द विंडो दैट वी सी इन द हिब्रू लैंग्वेज और इब्रानी भाषा में हम देखते हैं कि ये खिड़की की तस्वीर को दिखाता है एंड द मीनिंग दैट यू नो वी गेट इट इज अबाउट विजुअल और इसका जो अर्थ है इट इज एक्सप्रेशन और ये है अनुभव और else it is talking about you know a feeling of a person और या फिर एक व्यक्ति जो अपनी भावना को दर्शाता है so that's what you know we see it is the hay which is the picture of a window और हे वो जो खिड़की की तस्वीर को दिखाता है which reveals the things और जो कि चीजों को प्रकाशन में देता है and it's the number five और इसकी जो गिनती संख्या है वो है number five and we know in the bible it is talked five is a number of death और हम जानते हैं कि बाइबल में जो नंबर पांच है वो मृत्यु का नंबर है बिकॉज इट्स अ फिजिकल डेथ ऑफ एडम इज मेंशन इन जेनेसिस चैप्टर फाइव क्योंकि उत्पत्त अध्याय पांच में आदम की जो शारीरिक मृत्यु के बारे में बताया गया है इज अ पर्सन हु इज क्रिएटेड बाय गॉड और वो व्यक्ति जो परमेश्वर द्वारा रचा गया था इज क्रिएटेड बाय द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड और वो व्यक्ति जो परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर बनाया गया एंड द नेक्स्ट लेटर दैट वी हैव लर्न इट इज वाव विच इज अब्ल्यू और अगला जो अक्षर हमने सीखा था वो था वाव जो की है डब्ल्यू ओके द पिक्चर वी गेट इट इज अबाउट द हुक और वो एक हुक की तस्वीर को दिखाता है ओके इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू इट इज नंबर सिक्स और इसकी जो गिनती संख्या है वो है नंबर छह एंड वी नो दैट सिक्स इज नंबर ऑफ क्रिएशन और हम जानते हैं कि जो नंबर छह है वो रचना का नंबर है बिकॉज इट इज गॉड क्रिएटेड एवरी थिंग इन बाई सिक्स डेज और परमेश्वर ने हर चीजों की रचना की छह दिनों में एंड सिक्स इज नंबर ऑफ ए मैन और ये नंबर है मनुष्य का नंबर एंड देन द नेक्स्ट लेटर दैट वी हैव लर्न इट इज अन विच इज जेड और अगला जो अक्षर हमने देखा था वो था जाइन जो कि है जेड विच इज टॉकिंग अबाउट ए वेपन और जो बात करता है हथियार के बारे में इट इज अपन दैट यू नो और वेपन और द टूल और हथियार या फिर औजार के बारे में और एल्स इज टॉकिंग अबाउट यू नो ए प्लोविंग थिंग और या फिर खेत को खोदना के विषय में एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू इट इज अ नंबर सेवन और इसकी जो गिनती संख्या है वो है नंबर सात एंड द नेक्स्ट लेटर दैट वी हैव लर्न इट इज अ खेत और अगला जो अक्षर हमने सीखा था वो था हे विच इज सी हेच और जिसका अर्थ है सी हेच और एल्स टू से दैट हेच अंडर दैट देर इज अ डॉट और हेच और उसके नीचे एक छोटी लाइन हेच अंडर दैट डॉट और हेच और उसके नीचे एक छोटी बिंदु एंड इट इज अ पिक्चर ऑफ ए फेंस और ये घेरेबंदी की तस्वीर को दिखाता है पिक्चर ऑफ द फेंस वेयर यू नो वी सी इट इज द प्रोटेक्शन और यहाँ पे वो हम सुरक्षा को पाते हैं और एल्सो नो इट गिव आज द सेफ्टी फॉर द पर्सन और ये एक व्यक्ति को सुरक्षा देता है एंड द वैल्यू दैट वी हैव लर्न इट इज नंबर एट और इसकी जो गिनती संख्या है वो है नंबर आठ इन द बाइबल वी सी एट विच इज टॉक्स अबाउट द न्यू बिगिनिंग और बाइबल में हम देखते हैं कि आठ बात करता है नई शुरुआत के बारे में द बाइबल टॉक्स अबाउट नोवा एंड इस फैमिली दैट नो दे वर एट पीपल एंड वेयर अगेन गॉड हैड ब्रॉड दिस द ह्यूमन काइंड एंड एनिमल्स एंड द प्लांट्स और हम बाइबल में देखते हैं कि नू और उसके आठ मेंबरों के परिवार से परमेश्वर ने फिर से इस दुनिया की शुरुआत की और 
सभी जानवरों की भी सो टुडे नाउ लेट अस लर्न अबाउट द नेक्स्ट लेटर और आए आज हम देखते हैं अगले अक्षर को द नेक्स्ट लेटर और वो अगला अक्षर है इट इज द नाइन्थ लेटर और वो है नौवा अक्षर द लेटर व्हिच इज कॉल्ड एज द टेट और वो है टेट Tate is a letter. और ये जो टेत अक्षर है ओके हाउ विल राइट इन दिब्रो लैंग्वेज और इब्रानी भाषा में हम इसे कैसे लिखेंगे सो इट इज और ये है टेत एंड इन दिब्रो वी राइट दिस वन और इब्रानी भाषा में हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे लेटर टाउ और फिर हम टाउ अक्षर को लिखते हैं ओके सो इन टेट और ये हुआ टेट सो दिस इज द लेटर दैट वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट लेटर व्हिच इज टेट और आज जो हम अगला अक्षर सीखने जा रहे हैं वो है ये अक्षर टेट सो टेट विल बी राइटिंग इन दिस मैनर और टेट को इब्रानी भाषा में हम इस प्रकार से लिखते हैं टेट टेट योद योद एंड टाउ और टाउ सो टेट योद एंड टाउ टेट योद एंड टाउ सो व्हिच इज टेट व्हिच इज टी और टेट जो की है टी एंड देन यू नो वी सी अबाउट योद व्हिच इज अबाउट ई और योद जो की है ई एंड देन यू नो योद व्हिच इज अबाउट वाई और योद जो की है वाई एंड देन द टाउ वी सी इट इज अ टी और टाउ जो की है टी सो टेट टेट एंड यू नो इन अनदर सेंस द पीपल दे दे विल राइट इन दिस मैनर और दूसरे प्रकार लोग इस तरह भी लिखते हैं ओके यू नो दे विल राइट द टेट इन देयर सेंस इन दिस सेंस और वो टेट को इस प्रकार से भी लिखते हैं सो इट इज अबाउट राइटिंग अबाउट द टू टेट और ये है जो दो टेट सो टेट टेट योद योद एंड टेट और टेट सो दैट्स व्हाट यू नो टी टी वाई वाई एंड टी और टी सो दैट्स व्हाट यू नो टेट और टेट बट यू नो टेट मींस व्हिच मींस इट इज क्ले और इसका अर्थ है जो लसदार मिट्टी सो इन व्हिच मींस क्ले और जिसका अर्थ है कि लसदार या गीली मिट्टी एंड वी नो दैट इन द एंशियंट टाइम और हम जानते हैं कि पुराने समय में और एल्स इन द बिब्लिकल टाइम और या फिर बाइबल के समय में द पीपल दे यूज्ड क्ले टू मेक द कंटेनर्स और लोग इस मिट्टी की और लोग इस मिट्टी का उपयोग करते थे बर्तनों को बनाने के लिए यू नो दे यूज्ड टू मेक द वेसल्स और वो इससे बर्तनों को बनाते थे दे यूज्ड टू मेक जार्स और वो जार को इससे बनाते थे दे यूज टू मेक द पॉट और वो इसे पॉट को बनाते थे और दे यूज टू मेक द सिलेंडर्स और फिर वो सिलेंडर को इससे बनाते थे और यू नो दे यूज टू मेक द बास्केट और वो टोकरियों को इससे बनाते थे सो दैट्स वॉट यू नो वी सी दैट यू नो क्ले इज यूज फॉर वेरियस थिंग्स और जो मिट्टी है उसका उपयोग किया जाता है कई चीजों के लिए यू नो गॉड यूज क्ले इन द अनोलॉजिकल सेंस और परमेश्वर ने भी इस मिट्टी का उपयोग किया यू नो व्हेन यू रीड इन द बुक ऑफ जर्मया चैप्टर 18 और जब आप यरमिया अध्याय 18 को पढ़ते हैं वी सी द लॉर्ड एट सेंट टू द पॉटर्स हाउस और परमेश्वर ने जो कुम्हार के घर को भेजा ही सेंट द प्रॉफिट जर्मया टू द पॉटर्स हाउस टू गिव अ मैसेज फॉर द पीपल ऑफ इजराइल और उसने नबी जर्मया को भेजा कुम्हार के घर में ताकि वो उसे संदेश दे सके वेयर यू नो गॉड इज अ पिक्चर ऑफ द पॉटर और परमेश्वर एक कुम्हार की तस्वीर को दिखाता है इज गॉड हु इज द मेकर और परमेश्वर जो बनाने वाला है एंड गॉड इज वन दैट हु लाइक्स टू डू द थिंग्स एज ही विश और परमेश्वर चीजों को उस प्रकार से बनाता है जैसे वो चाहता है एज अकॉर्डिंग टू द हिस विश एंड अकॉर्डिंग टू हिस प्लान द गॉड डस और परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार चीजों को बनाता है सो टेट कैन बी रिटर्न इन दिस टू सेंस और टेट को इस प्रकार से लिखा जा सकता है इट कैन बी रिटर्न टेट योद एंड टाउ और इसको टेत योद और टाउ से लिखा जा सकता और है और इट कैन बी रिटर्न लाइक यू नो टेत योद एंड टेत और इसको लिखा जा सकता है टेत योद और टेत सो व्हिच इज अ पिक्चर ऑफ अ क्ले और जो कि गीली मिट्टी या लसदार मिट्टी को दिखाता okay, है ओके द मीनिंग द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नो वी सी द मीनिंग ऑफ द टेत और जो पहली बात हम टेत के अर्थ को देखेंगे सो इट इज अ meaning that we get it is the basket aur iska arth hai ki ek tokri so the as i said that you know in the ancient days the people they used to make baskets or in order to preserve the things or in order to hide the things और जैसे कि मैंने बताया कि पुराने समय में जो लोग टोकरियों को बनाते थे चीजों को रखने के लिए और उन्हें छुपाने के लिए सो यू नो दे यूज्ड टू यूज ऑफ दिस बास्केट और वो इन टोकरियों का उपयोग करते थे एज अ वेसल्स और एक बर्तन के तौर पे और एल्स यू नो द अदर मीनिंग दैट वी गेट इट इज अ मीनिंग ऑफ सराउंड और दूसरा जो हम अर्थ पाते हैं वो है सराउंड घिरा हुआ
इट इज द सराउंडिंग और पूरी तरह से घिरा हुआ वेर इन विच गिव द बाउंड्री और जो कि एक घेरेबंदी को देता है वेर द थिंग शुड नॉट बी स्कैटर और जहाँ पे चीजें इधर उधर नहीं बिगड़ती वेर द थिंग्स कैन बी स्टोर और जहाँ पे चीजों को एक जगह रखा जाता है सो इट इज द सराउंडेड वेर गिव द प्रोटेक्शन and where you know it enables the keep the things in a proper order aur ye gheera bandi hai jahan pe cheezon ko surakshit rakha jata hai aur wo ek jagah mein rehti hai aur also you know it is the meaning of clay aur ye hai iska arth hai ki lasdar mitti aur it is the contain aur milana so it is the contain aur milana so which carries the things aur jo ki cheezon ko uthata hai which you know the people they keep all their things and they carry और बर्तन जिसमें लोग अपनी सारी चीजों को रख के उठाते हैं so you know, और टेत का अर्थ है द मीनिंग ऑफ द टेत विच इज बेसिकली टू से इट इज द बास्केट और इसका अर्थ है कि टोकरी और यू नो विच इज हैविंग द ऊम और जिसकी जो कोक होती है सो इट द लाइक यू नो ए बेबी इज Hidden in the womb of a mother. और जैसे कि बच्चा अपनी माँ की कोक में छुपा होता है. So you know he stays for nine months. और वो वहाँ पे नौ महीनों तक रहता है. Where you know the mother carries. और यहाँ पे माँ उसको उठाती है. So in the same manner, the usage of teeth, which is you know hides the things or preserve the things. और इसी तरह से teeth का अर्थ है कि चीजों को छुपाना और उन्हें संभाल के रखना. Which you know preserves or which gives the protection for the things. और वो चीजों को सुरक्षा देना और उन्हें संभाल के रखना है सो इट कम्प्लीटली हाइड द थिंग्स और पूरी तरह से उन्हें छुपा के रखना इट्स व्हाट यू नो व्हेन द बेबी इज इन द वूम और जब बच्चा मां की कोक में होता है सो यू नो देयर यू नो वी सी दैट यू नो द मदर कवर्स द बेबी और माता बच्चे को पूरी तरह से ढकती है एंड द चाइल्ड इज इनसाइड और द बेबी इज इनसाइड द वूम ऑफ अ मदर और जो बच्चा मां की कोक के अंदर होता है सो यू नो द टेट गिव्स अस सच अ द पिक्चर फॉर अस और टेट हमें इस तरह की एक महान तस्वीर को देती है इट गिव्स व्हिच टॉक्स अबाउट यू नो कंटेनिंग और प्रिजर्विंग ए पर्सन और द थिंग्स और चीजों को एक पूरी तरह से संभाल के छुपा के रखना एंड ओके द सेकंड वन और जो दूसरा अर्थ है वी सी अबाउट द वर्जिन ऑफ द लेटर और हम इस अक्षर की आरंभ को देखते हैं ओके द वर्जिन ऑफ द लेटर और इस अक्षर की आरंभ को देखते हैं वी सी इन द एंशिएंट टाइम और हम देखते हैं कि पुराने समय में ओके इट इज रिटर्न इन अ सर्कल सेंस और इसे जो एक गोल चक्कर भी लिखा जाता so, था सो यू नो इट इज इन दिस मैनर और ये इस प्रकार से होता okay, था ओके नो व्हिच इट लुक्स लाइक अ व्हील और एक जो पहिए की तरह सो इट इज लुक्स लाइक द व्हील और ये एक चक्र की तरह दिखता है तो एंड विद इन दैट यू नो वी सी अबाउट यू नो द टू लाइंस इन दिस सेंस और इस प्रकार से उसके बीच में दो लाइनें हैं एंड व्हेन द पीपल दैट यू नो दे हैव सीन इन द 4000 बीसी और जब लोगों ने इसे 400 बीसी में देखा इन द एंशिएंट हिब्रू लैंग्वेज और पुराने समय की इब्रानी भाषा में ओके इट इज फाउंड इन द सेम सेंस ऑफ द सर्कल और ये इसी तरह से था गोल चक्कर के रूप में बट यू नो इट इज इन दिस मैनर लेकिन ये इस प्रकार से था एंड बट यू नो लेटर इन द लेटर हिब्रू लैंग्वेज और लेकिन बात की इब्रानी भाषा में इन द लेटर हिब्रू लैंग्वेज वी सी और बात की इब्रानी भाषा में हम देखते हैं द टेथ हैज बीन रिटर्न इन दिस मैनर और टेथ को इस प्रकार से लिखा गया एंड द मॉडर्न हिब्रू लैंग्वेज और जब हम आधुनिक इब्रानी भाषा में देखते हैं वी सी द टेथ has been written in this sense aur teeth ko is prakar se likha gaya and from this aur isi se okay we get the greek letter aur hum jo yunani bhasha ke akshar ko paate hain which is the letter called as theta और वो अक्षर है टीटा सो यू नो फ्रॉम दिस ओनली वी गेट द लेटर थीटा और इसी से हम पाते हैं अक्षर टीटा को इन द टीटा इन द ही ग्रीक लैंग्वेज व्हिच इज अबाउट टी एच और जिसका अर्थ है कि टी एच ओके टी एच व्हिच इज द टीटा इन द इन द ग्रीक लैंग्वेज और यूनानी भाषा का अक्षर टीटा जिसका अर्थ है टी एच ओके दिस इज रिटर्न इन द कैपिटल सेंस और उसे जो कैपिटल लेटर में लिखा गया बट इन द स्मॉल लेटर टीटा हैज बीन रिटर्न इन दिस मैनर और जो छोटे अक्षरों में टीटा को इस तरह से लिखा गया ऑफ कोर्स टीटा which is used for god let's what you know in the greek language for god which is theos aur tita ko jo parmeshwar ke liye upyog kiya gaya yunani bhasha mein god which means theos aur parmeshwar jis arth hai theos okay in the hebrew language god means elohim aur ibrani bhasha mein parmeshwar ka arth hai elohim and in the greek language god is theos और जो यूनानी भाषा में परमेश्वर का अर्थ है theos okay so the letter this is the tita where you know we see aur ye akshar jo hum dekhte hain tita and the numerical value that we see which is the number 9 
और इसकी जो गिनती संख्या है वो है नंबर नौ इनफैक्ट नो विल बी सींग द न्यूमरिकल वैल्यू लेटर और हम इसकी जो गिनती संख्या को बाद में देखेंगे बट नो द वैल्यू इन दिब्रू लैंग्वेज द लेटर टेट विच इज नंबर नाइन और जो इब्रानी भाषा में हम देखते हैं कि इसकी गिनती संख्या है वो है नंबर नौ ओके सो नंबर नाइन इज द न्यूमरिकल वैल्यू और इसकी गिनती संख्या है वो है नंबर नौ सो दिस इज वॉट दैट यू नो वी हैव लर्न टूडे और आज हमने इन बातों को सीखा टेट कैन बी रिटर्न इन द टू सेंस और टेट को जो दो तरह से लिखा जा सकता है टेट योग एंड थाओ और टेट योग एंड टाओ एंड और राइट दिस वन इन दिस टेट योग एंड टेट और या फिर हम उसे लिख सकते हैं टेत यो टेत एंड द मीनिंग इज और उसका जो अर्थ है विच इज बास्केट और टोकरी सराउंड घिरा हुआ क्ले मिट्टी और कंटेन और बर्तन एंड वी हैव लर्न अबाउट इट्स वर्जिन और हमने इसके आरम्भ को देखा इन द एंशियंट इट इज रिटर्न इन ए सर्कल फॉर्म और जो पुराने समय में उसे एक गोल चक्कर के रूप में लिखा so गया इन द सर्कल दैट यू नो देर आर टू लाइन और उसके अंदर जो दो लाइन है बट इन द फोर थाउजेंड बी सी लेकिन चार सौ बी सी में you know, the, the, the people they have found it is uh, written in a circle but in this manner और उस समय उसे इस प्रकार से लिखा गया एंड लेटर हिब्रू लैंग्वेज बी सी It is written in this sense. और बाद में हम देखते हैं कि उसे इस प्रकार से लिखा गया बट इन द मॉडर्न हिब्रू लैंग्वेज वॉट वी आर यूजिंग नाउ और जो अब हम उपयोग कर रहे हैं आधुनिक इब्रानी भाषा सो इट इज रिटर्न इन दिस सेंस और उसे इस प्रकार से लिखा गया सो फ्रॉम दिस ओनली वी गेट द ग्रीक लेटर विच इज टीटा और इसी से हम यूनानी भाषा के शब्द टीटा को पाते हैं ओके टीटा इज यूज फॉर गॉड और इसे हम उपयोग करते हैं परमेश्वर के लिए एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज इट इन द मैथमेटिक्स टू और फिर इसे हम हिसाब किताब के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इन द मैथमेटिक्स पीपल दे यूज अबाउट साइन थीटा और कॉस थीटा और मैथमेटिक्स में लोग इसे उपयोग करते हैं चिन्हों के लिए बट यू नो द न्यूमेरिकल वैल्यू इट इज नंबर नाइन और इसकी जो गिनती संख्या है वो है नंबर नौ सो इन द कमिंग एपिसोड और आने वाले कार्यक्रम में विल बी लर्निंग अबाउट वर्ड्स और आने वाले कार्यक्रम में हम इसके शब्दों को देखेंगे and then you know we'll see the numerical value which is about number 9 aur iski ginti sankhya ke bare mein sikhenge jo ki hai number 9 the bible gives much description concerning number 9 aur bible hame bahut kuch batati hai is number 9 ke bare mein so this is what you know we have learned today aur aaj humne in baaton ko sikha we have seen about this uh, eight letters what we have learned in the previous episodes aur humne in aath aksharon ko dekha jo ki humne pichle karyakram mein sikhe the and in this episode that you know we have learned the ninth letter और आज हमने इस कार्यक्रम में देखा नौवे अक्षर को और जो कि है टेत सो लर्न इट और आप इसे सीखे एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू मेक श्योर दैट यू राइट एवरीथिंग और आप इन सारी बातों को लिखते रहें बिकॉज यू नो इट इट इज अ वेरी यूजफुल मेटीरियल दैट यू नो यू रिसीव फ्रॉम दिस प्रोग्राम और आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा जो आप यहाँ से लिखते हैं मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल और परमेश्वर आप सबको आशीष दे एंड मे द लॉर्ड बी विथ यू ऑल और परमेश्वर आप सबके साथ हो तौ तोड़ा तौ तोड़ा थैंक यू फॉर वॉचिंग और धन्यवाद देखने के लिए शालोम शालोम